节目有多重美味，有颜有料更任性。喜欢你没道理的巧乐滋独家冠名播出。本节目由非凡内护，随心所欲的皇家美素加尔首席特约播出。本节目由滋滋有味、探力值加倍、有颜有料、更人性的巧乐滋独家冠名播出。本节目由非凡内护、随心所欲的皇家美素加尔首席特约播出。爱他，爱生活，爱上宠胖胖。本节目由宠胖胖 APP 赞助播出。你真牛，红牛挺你。本节目由天思集团红牛维生素风味饮料行业赞助播出。蒙探指定解压，家居指定顾家。本节目由顾家家居赞助播出。下载百变大侦探，随时随地来探案。本节目由百变大侦探 APP 赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，每周晚八点抢先看正片，来随客看《蒙探二》爆笑短视频，参加二创活动，赢丰厚奖金。上微博参与《蒙探探探案》话题讨论，分享你的探后感。上一期，二十四位新老朋友齐上阵，一年一度伙伴大赛正式打响。通过层层关卡，默契考验，八个组合都在努力争夺冠军。面对突如其来的凶案，啊，梧桐死了！以及秘密朋友组合的出现，有本事找到我呀！淘汰，猜疑，我信不过你。我现在有点怀疑沙溢，他整个怀疑我，我真的背叛。早上跟我说有人给你发黑徽章，你要不要背叛 Angelababy？ 我没有接受，我是直接给拒绝了。哦，那我知道了。状况不断，而这一期。关卡升级，友情告急，面对窘境，他们将如何应对？黑徽章朋友究竟是谁？而谁又会是那三个秘密朋友？我现在给你们一个最大的线索，请娜娜和任敏来拿线索。大家好，这里有秘密朋友组获取秘密友情币的方法。一，在游戏排名中排名越低，获取的秘密友情币越高。二，在联盟赛中上场后输掉的场次越多，获得的秘密友情币越高。三，在最终对抗中，秘密友情币不会因为输掉而减少。四，黑徽章不参与秘密分数获取的排名中。哦，所以只有还是只有三个，还是那三个人在里面赚分数。黑徽章不参与秘密。所以回回章没办法打配合，那我们就可以推刚刚谁输了。哎，迪哥，好、哦，谢谢。里面是三个秘密朋友的资料。哇，这是什么？内向，睡觉，心心不舒服三姐提前先离开一下，前去给大家准备稍后的惊喜环节啊！我们在淘汰之前，每个人说一下自己的怀疑对象，因为涉及到你们要让谁淘汰。先有请沙哥吧。我怀疑花花，因为这几个线索里，我觉得三号就是比较宅，爱听音乐，爱看书。但我觉得花花平常可能就就比较低调吧，就是人多的时候可能就话少吧，也不是故意摆烂啊。我觉得三号的这个明显指向，在我看来是那边疯狂动物城的三位里面的一位，不浪费每一秒钟，一定是这个放假的时候就看电影、看书、玩游戏。而且刚才他们三个掰腕子的时候全输了，我也不太相信里面都是因为凭实力输的啊。我觉得，如果按这个上面说，打游戏是最爱打游戏。我们这里打游戏的好像就我跟花花，但我知道我自己不是，所以打游戏就只有花花了，别的人都不打游戏。而且花花非常假。二号，我觉得还是挺像沙哥的，因为就是沙哥的口吻嘛。对。啊，你干嘛？还行，还行，还行，正常，哎，可以。这太不一定了，这还行，俩字基本上北方全这么说。对啊，所以是北方人。不是，因为他用了这个词儿。当你不同意朋友想法的时候，你会怎么做？他用的词是劝解。什么样的人会在朋友心目当中能扮演一个可以劝解别人的人？他必须有一定的生活阅历。嗯，你说我去劝解别人肯定不行，我可能是跟别人
一起聊天分享，能用到“劝解”这个词儿的，必须是有你生活阅历的人，比如全哥或者是沙溢哥。沙哥在我们当中肯定是值得信任的前辈。那都不信任我，这不都推我呢吗？<笑>从早上起来就都怀疑我。沙哥游戏还是很拼的哈。对啊，他以为可能是那个纯粹是上头了，为了。展示自己的高光，忘了自己应该做的事儿了，对不对，沙一哥？所以这轮秘密朋友得了最低分。对，沙一哥会不会是因为你过于卖力导致你们得了最低分呢？沙一哥，不是我，不是我，沙一哥，不是我。<笑><笑>我觉得沙哥一直揪着我这事儿不放，刚开始我还觉得可能不是他，但是我分析完这些人物性格以后。还行，还行，还行，有点头绪了啊。沙哥在我这儿是其中一位秘密朋友。耀文，我觉得有一点小问题，因为这里面有一个趋向于少年团的三个弟弟们的性格和年龄段的感觉。那欧阳娜娜也是这个零零后，嗯，那我绝对不是内向呀，对呀、啊，我不内向呀，所以我也看不出什么，嗯。我浅浅的分析一下，我觉得三号是花花，二号是沙溢哥，一号是耀文。为什么？一号我觉得是一个稍微年轻一点的。那如果在 MC 来看的话，比较年轻的就跟一山哥说的一样嘛，就是要不我，要不耀文嘛。那二号我觉得应该是沙溢哥。我刚刚说的沙溢哥或者丹姐，因为我感觉二号应该是一个。你稍微年长一点的人会有的错，就反正他俩必出一个，对，这俩必出一个。那三号的话，我觉得贝贝姐分析的挺对的，因为我们这些人都不太玩游戏，那就可能是花花。之前最初吧，我们这一边儿怀疑，我怀疑过花花，只是因为前面花花不太像以往的那种说特别开挂似的，一直在分析，但是。等玩了几轮，我们这边都挺卖力的，然后再看到这个线索，我觉得这个一号像一个女生，呃，有点像娜娜。秘密朋友，首先这个一号，我觉得是耀文的几率非常大。只看这个评价自己隐藏身份的能力，弱、极差、打零分，就感觉之前受过内容过对都基本上比较像他。然后二号的话，我一直在沙溢哥和张一山之间纠结，因为二号非常的模棱两可。倾听，在家就是那种根本就没有关键信息。二号这个秘密朋友，那所有人都可以很柔。虽然这个“劝解”这个词儿很像上了年纪人会说，但是张一山很多时候也是比较老派哈。<笑>所以这个我比较纠结。然后第三个，我觉得特别像花花，尤其是最后一个，评价自己隐藏身份的能力，指向性不明确的情况下可以完美隐藏，就是对待这种事情写的非常的猛。我想说一下，其实二我最擅长什么？其实我是真的不会说我自己是擅长睡觉的。我会说自己最擅长，比如说打篮球或或者是跳舞。我不太会觉得我朋友会形容我耿直，而且对自己的智商做出评价，我也可怎么可能会写出普通人这三个字？我会写，我也写超牛。对啊，那你说一下这里隐藏身份能力弱极差的人有谁呢？打零分，娜娜姐吧。娜娜真的不是，而且娜娜的爱好不是睡觉。对,对我爱还能拉琴，我还能弹琴，我还能作曲。弟弟接着说，反正我这个颜值如何，我肯定不会打六分的。所以你觉得我会打六分？嘉<笑><笑>文，你相信你这两个队友是好人吗？我觉得会有黑徽章。谁？丁哥。<笑>好爽快的说起来，刚刚在那个呃，我们还没开始的时候，他就拿了一瓶水。刚刚进场的时候，丁程鑫拿了一瓶水喝掉了，所以扣除他们对三个有情币。你真的你有问题，今天丁哥。没有啊，我是接戏，我第一关走的时候拿着一瓶水走。哇，哦，对，你接戏了，我怕不接戏，你知道吗？我为了接个戏容易吗？消费。可以还回去也没有打开吧？那你还是打开了。我开过了，我已经喝过了，已经就出去都已经喝过了。其实你是可以模糊过关，但你没有。来开始那会。我作为我作为一个人，一个人，作为一个人，喝过水怎么了？我作为一个有品德的人，我还是保持我的诚实。关键是你没理解上面的信息，买水它是不会加到你的分上去的，不会加到神秘人的分上去的。你通过这点来怀疑是不是有点怪怪的？我真的是，我太伤心了。
我觉得，如果光从这个秘密朋友的线索来看的话，一号的形容应该是个年轻人，所以我觉得又是内向的话，除我之外的话就是耀文和娜娜了。只能这样来去推，但不能推具体的一个人是谁。嗯，对。然后二号的话，其实有点像渣哥跟丹姐。我解释一下三号，我我我放假，你多数时间在干嘛？他说的是不浪费每一秒，我只有在一种情况下不浪费每一秒，就是在去写歌的时候，我会觉得每一秒都很珍贵，我是不浪费这个时间的。这个形容不是我，至于是谁，我会觉得可能应该只有一个选项，就是迪哥。我啊，对，三号是我，对，三号。我如果写自己颜值和智商，我不会这么写，能看够用，我是这种人吗？盛世美颜。聪明绝顶，我这么写。<笑>我之所以怀疑迪哥，是因为最后一个问题，评价一下自己的隐藏身份能力。他的答案是指向性不明确的情况下可以完美隐藏。他这句答案实在是太有逻辑性了。所以我觉得，首先这句话不太像是一个没文化的人写得出来的。不是，就是不，不太像是一个嗯。嗯想清楚哦，想清楚、哦。呃，就是注意你的措辞哦，就是一个怎么，他他很像是一个特别爱思考和敏感的人说出来的话，不就是你自己吗？自己。<笑><笑>我观察到了一个点，就是我们每一轮游戏都有一个关键词，叫做呃，不要怀疑自己的同伴。对。但是迪哥当时是。放弃了陈老师，陈明老师。其实，在我视角里，我我能感觉到，刚刚我们上一轮陈老师在他的发言，非常有逻辑的再去分析。虽然他只认识我，连我他分析到我都想认我自己是，是,是感觉像是卧底了，因为他说的东西是从一个好人的视角去思考的。所以，我觉得他是一个非常会玩的这个游戏，并且玩的很好的人。然后，那他也这么有逻辑性，又好人身份这么大的情况下。如果是我的话，要想帮助好人赢的话，我一定会把陈明老师怎么样都留下来。这个当然可以解释，纯粹是陈明老师的绅士风度，因为他觉得如果要淘汰一个人，一定是男生走，女生留下，就是这么简单。对我那个确实也是。对。好，那我们现在最后，请大家起立。我们第二环节结束，我们要淘汰人了，请一山、baby、沙哥。娜娜，你们队淘汰四位朋友，请花花、杨迪、耀文淘汰两位朋友。咋弄？咋弄？淘汰四个，对吧？对呀、啊，他淘汰太多了。咱们先说最怀疑的黑地壳吧。<笑>我们要抉择一下谁淘汰了。要么我撤吧，我刚好肩膀痛。花香，你淘汰他就没朋友了。但是莫愁他我也没朋友，所以你们仨用公平的方式来决定。这样我们也不不做坏人，行，你觉得呢？这样他们也不难受。我这个你让我怎么选？我选我帮你选，你选吧。我不选，<笑>我自己来，我自己走。<笑>来，为十分队先来，所有人抓起对方的手，请活那位举起，谁与你们拼作战？恭喜人民，谢谢。我觉得咱就一家出一个就完了。那你家就曹哥。那对呀，你家也一个，他家也一个，他家也一个。行，你家出一个吧。对了，咱就公平一点，公平一点。你们两个，我我来吧。好，来为九分队，请淘汰两位。三、二、一，举手。莫愁活了，左立活了，好，所以真元和江岩被淘汰了。我觉得要不这样，就这样，我都剪刀布，比较真实。石头剪刀布吧，石头剪刀布，对，布。咱俩，我俩。恭喜各位晋级成功，你们可以离开这里，前往下一关。被淘汰的朋友们，要接受滋水惩罚。所有晋级的人，你们想为自己的朋友买毛巾吗？帮他买。好。是我，是我来，向我开枪，向我开炮。
欢迎大家来到游戏第三关。目前已经有十二位朋友被你们亲手淘汰，看来你们之间的友情也不过如此。现在即将进行追击战，你们的追击者已经迫不及待入场了。你们一定很好奇这些追击者的身份吧？那就请各位追击者摘下面具，相信你们一定会喜欢他们的。我的天哪！哇！哦，原来是你！我的天哪！怎么这么多熟人？是我们的朋友们，他们来报仇了！天哪！我们一起出退退退退退我们一起退退退。我们会分成两轮进入乐园，每一轮进去六个躲藏者和六个追击者，躲藏者有五分钟的时间躲藏，躲藏好后，追击者开始追击，十分钟之内，追击者找到躲藏者，并让他吹响口哨，则躲藏者出局。两轮过后，如果躲藏者躲藏成功，人数超过半数，则所有组加分；如果躲藏者被找到的人数过半，则所有组减分。同时，躲藏区里还会隐藏着一些秘密朋友的线索。由于大家在之前的比赛中表现出色，主办方为大家提供了一个线索的提示：有一个线索藏在了不额外添加一滴水的地方，需要你们认真寻找。但是卧底有可能会故意输。我不会故意输，万人故意输，我肯定不会好好玩的，都抓不到我。大哥加油啊，不要输啊！好，第一组被追击的人是沙哥、丹姐、刘耀文、丁成鑫、欧阳娜娜、任敏。这第一组有点要被宰割的感觉，<笑>也不见得。抓你们的人是胡海泉老师、范明老师。我全是强的，江岩、关凌、张真源、高伟光，这一看就不会手下留情。完了完了，这不好弄了。我也要反目啊！绝不会手下留情。接下来马上进行复仇追击战。找地方躲起来，快快快！这到底有哪儿可以藏啊？哎，这罗望是什么呀？哎，小米，你先看看啊、哦！啊，有时候最安全的地方就是人家找不到的地方。啊，抓不住！啥？吓死人了！干啥？哎，我拿个黑布，我躺躺这儿行不行？你太宽了，哥。我这样，我这我在这儿掏。<笑>感觉先先有线索啊，哥，不参加水的地方，都不知道线索长什么样，你。
把路给他封了所以一会儿有二楼的有一楼的啊男孩是肯定躲在一个交通方便的地方<笑> 追击现在开始他们肯定是躲在不想出来<笑> 这个得让范明哥来走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
吓我一跳，我有点害怕。太难了，太难了。哦。你说他们有可能中间的人在找那个线索，就不会来找我吗？有可能。主要我们在海洋球，你知道吗？就很容易暴露，声音太大了。但是这也很好逃，他们也跑不过。我听到说话的声音。所以沙溢能藏在哪儿呢？哎，咱咱到二楼看看去，走。二楼再看看去。这么安静吗？这儿有人没有啊？还有几分钟了，快快快！出来吧，我看见你了。我小鹏呢？别跑了，我看见你了。那个是那个谁？别跑了，那头的那头的，时代少年团。哎，这里这里这里。那个小心。对对，在这儿，在这儿，在这儿。哎呦，给我们还做障障碍，你看见没有？对呀、啊，给我们做了路障。来来来。哪下去的、啊？哎，他跑，你看。哦，林哥，林哥，林哥，来了，又回来了，又回来了。说回来了，快快快，去帮他一下，林哥。林哥，你们吹一声吧，吹了吧，金刚，来来来，来来，护着护着肉来，隔着一下看，隔着了隔着了隔着了，快这个这个这个这个这个这个，他不怕痒啊？真的吗？不怕痒啊？不怕痒啊？快明儿给他讲一笑话。笑了，笑了，那我输了。丁程鑫被找到且吹哨。各位追击者，至今还有刘耀文、沙溢、欧阳娜娜没有被找到。找沙溢，老沙。所以沙溢能藏在哪儿呢？别怪了，这边到头了吧？他那么懒，没找着。沙溢，他一定就是这么懒，藏到哪只猪后边了吗？你这太失败了！沙溢在哪儿？这才这才是高手，是、就、不是？完了，我藏这儿了。我藏这儿，我藏这儿。哎，谁帮我把凳拿出来？有人没有啊？这边那就不会有了，是不是？老沙，你要是认输的话，你就叫一声啊！快明儿给他讲一笑话。没有没有，这不找找沙溢。这里面可以进去吗？这是哪？我严重怀疑这里头里面有人。里面有人，我严重怀疑这里头里面有人。哎，就进不去啊！没人啊！离追击结束还有两分钟。哎呦！耀文，耀文呢？给我吓死了！时间紧迫了，这我得找杀一个。娜娜呢？对，娜娜和她，娜娜还没有吧？娜娜，出来吧，我看着你了。站住！站住
，好了，耀文啊，站住！摸索一下，如果有人来抓我，我就从这儿走。那找我，我就从这儿走。要不然从这儿走，下去之后从这儿，简单。我知道不像。耀文啊，哎呀，找一个包围阵是在上面了，上面上面上。帅男，这从哪上？有一帅哥，从哪上？哎呀，耀文啊，哥哥和你叔、你大爷都来了，太不容易了，从哪爬呀？都看不懂，都听。哪儿去了？这怎么又吓跑了呢？完蛋了，他从哪儿跑了？就这两块吗？完了，他把两个路线弄好了。哎呀，累死了！通道在哪儿？给我说一声，我们可以痛苦，我们可以痛苦，累死了！你欺负你叔和你大爷呀、啊！我天哪！小文啊，是在这个滑梯里不？小文啊，是在这个滑梯里不？不，我我我上，我再上一趟。好好好好。啊，没有。哎呀，我算灵活的，我到那堵去。太耽误时间了，完蛋了！他走不远。我们任务很艰巨。哈哈，站住！拿来炮！拿来炮！<笑>欧阳娜娜被找到且吹哨，距离追击结束还剩十秒钟，到点了。这个太难弄了，到点了，这太难找了。要文呢？五、四，居然沙溢没找着。三，老沙，你要现在再不出来的话，我就往里蹦了啊！二，你再不出来，真的往下跳了啊！一，我累了，啊！追击结束。关键是沙溢没找着，太累了。关键是姚文跑哪儿去了？他们俩年轻，这这。沙溢哥没找着。在那儿呢呀，这才是高手呢，是不是？第二轮有什么要对对方说的？我我能把他投奔你吧？想薅我头发很久了吧？真的谢谢您给我这个机会。<笑>来，我们第二轮追击者出战。快点，快点，快点，选地方。为什么要把这个猪挡上？我疯了，我疯了。我看哪儿都一目了然，不额外添加一滴水，那这个我可太熟悉了，肯定都是跟奇炫相关的。怎么这么多奇炫啊？那那多找点奇炫啊！快点，快点，快点，快点，快点！我在二楼住吧，这地方也不好，不好堵啊。哎，这不又有奇炫吗？啊，这太多奇炫了。这个，这要怎么找啊？这么多奇炫。这个看似，这是一个天然的短路啊。疯的，这，这里好多干花干草，负额添加一滴水，是干的意思吗？有，你看。这里好多奇炫冰淇淋啊，这里绝对有线索
。好，恭喜你获得了由进口比利时巧克力百分百甄选生牛乳，不额外添加一滴水的奇炫冰淇淋提供的线索卡，期待你接下来的表现。偷偷吃一个吧，又吃到我最爱的奇炫冰淇淋了，而且还拿到了线索卡，这把赚到了，哈哈！就是就这么点地方吗？我们的追击马上就要开始了，请各位迅速准备。这这这能藏住吗？我拉不上啊！到处都一目了然，他们怎么躲的？这从这上楼吗？你跟我来，跟我来，跟我来。哎，往这。我们就是这样，尽可能的把所有人都拍住，然后剩下我们可以集合，逐个击破。保六真八。<笑>你就在这儿，我躲在那个黑白滑梯那儿，你就在这儿。我躲起来，他们可能就不知道你在里面了，对不对？你想，我们保一个营吗？我就怕这滑梯顶不住我们俩人啊！我这样啊，我往前一点点。我就怕那滑梯塌呀，哥。会塌吗？害怕。我很轻啊。我也很轻。追击现在开始，五、四，哇，他们都藏在哪儿啊？这么厉害！三，好狼狈的两个人。二，一，来来来来来来来，加油！快走快走快走来了，咱们俩一层，走走走走走，我们在一楼啊。来，把这个掀开，把这个掀开。这里边会有人，会有人吗？没有，不会有。后面箱子后面，咱看一眼，这里有人，这里面有人，这里面有个杆杆子，那边有人。这里面有人吗？一楼的男士可以看一下这个上面。最危险的地方就是最难救。最危险的地方就是最难救。什么情况？你是好的还是坏的？嗯，我肯定是好的呀。如果我是坏的，我肯定现在就带着你去直接去找那些好人了，对不对？啊，你出来嘛。哦，你先动了，我你。那你出去吧。你这种智商，为什么你能找到我呀？我真是服了。好，好友，拜拜。左立被找到，且吹哨。搜一下角落。没有没有没有。这不是什么线索。他们肯定就近躲，因为会觉得我们是出发就会上二楼。这个柜子里呢？找了，真的没有。柜子。没有没有没有，开开柜子，电视。哦，这个箱子可以动，这个箱子可以动，快来人！这个箱子里面肯定有人，打开肯定有人。找到了，找到了。让我来，让我来，我们来一起跳舞吧。我帮你，你看。吴莫愁被找到，且催哨。我一个人都没找着
上楼，上楼。这个都上二楼吗？上上上上上。那走走走走走。柜子全部打开来，被柜子门。来，柜子门全部打开来。没有。这么厉害，好狼狈的两个人，这能看到什么？应该可以了，你们聚在一起应该可以了。你不能再下去了，不能再下去了。我再下去，下面就能看到我了。哦，要不我上一点，这样我就不能够，我让他下来。一彤，大娜，这里边肯定有人。哪里？我们从那边包。不会吧，在这里边，我觉得可能性不高啊。哦，哦，谁？找到了吗？哎，我抓到一个，看看是谁。找到。就一条腿，然后接下来，哥您这姿势挺难的。一<笑>山哥的姿势，成一个蛙状，盘腿式。还行吗？哦，休息。嗯。一山被找到且吹哨，那黑色幕里边你看有没有？各位追击者，至今还有卑鄙、花花、杨迪没被找到，距离追击结束还有五分钟。啊！快快快快！杨迪在哪儿？有这儿多吗？我看哪儿都一目了然。我不管了，就躲在这个里面了，不管了，躲在那个缝里，不能在角落。这个不太可能啊！这里面有人去了吗？这里边有人吗？这个摸过了吗？啊？不会，还有有盖个人？没有。执着一点。哥，咱，咱对。你这边，那边，稳点啊！哎呦喂，找着了吗 ？Who is this？ 这有一个，这有一个。哦，小可爱。哎呀，这不是强族小沙吗？杨迪在哪儿啊？上山，快快快快，需要你，需要你，需要你，哇！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈这上楼上有有扫过吧？这上楼上有有扫过吧？没有啊，刚上来。这顶楼找一下。这肯定有人，这堵了一个头套呢，这。哈哈，哈哈，哈哈，笑一下，怎么你才会笑嘛？笑一下，笑一下，笑一下。这样我我俩出去吧，好热呀！我我我腿麻了，我这倒立的。嗯，那我脱鞋了啊。嗯，那我脱鞋了。嗯嗯嗯嗯。我腿麻了，我腿麻，我腿不是兄弟，兄弟。
他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他了,他
，有一个颜色就调不出来的，对了哈。妈呀，妈呀！大家看起来很礼貌，其实。你是用的蓝色吧，耀文？你看，你看，你看，耀文好紧。建议留。baby 蓝，当时他还弄了两次 ，baby 就是蓝色。蓝、橙、黄，他左眼这笔是没有，你看就这笔，就这笔。你看啊，这个他填了个黑，这个颜色调不出来的，只有白色调不出来。对呀、啊。哎，我跟你讲，黑灰白有有点怀疑。哑巴。啊？我画眉毛这一点吧。也对，这也是对的。这对对对，颜色对对。今天这是谁？江岩儿。我点个点。这是我。我画画的是黄的。黄的那有。马上马上，你看一眼。你看，哎，你看他这这一下，没有色。画花。画花还行。笔上没有色，对我那笔没有色，因为我没有涂颜料。你为啥不涂呢？因为大家只是说惩罚梧桐，所以我并没有觉得我一定要涂它。有人拿白的往他脸上画吗？没有啊，那盘里就没白色，就是灰色不应该出现在这脸上，调不出白色，所以不可能有灰色。谁给他画的灰